Oi, gente, tudo bem? Hoje voltamos a falar sobre eleições. No próximo domingo, temos o segundo turno para a presidência do Brasil entre o atual presidente Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. No agronegócio, as entidades continuam dando seu posicionamento com relação a este segundo turno. O presidente do Sindicato Rural de Cascavel é firme ao dizer sobre a escolha certa na hora de apertar o confirma nas eleições do próximo domingo. Meus amigos produtores rurais, eu, Paulo Roberto Orso, produtor rural, pai, avô, Estou muito preocupado com o que vai acontecer agora dia 30. Então eu peço a todos vocês que realmente pensem, se informem, olhem, vão, vão buscar informação e não deixe de exercer a tua cidadania. Não deixe de ir votar. Não deixe que pessoas deixem de votar e expressar a sua vontade. Esse dia vai ser um dia muito especial para todos nós e para o futuro do nosso país. Eu, produtor rural, eu, pai e eu, avô, eu quero o melhor para a minha família e o melhor para o futuro. Eu não quero o roubo, eu não quero a corrupção. Eu quero poder produzir com liberdade, com segurança jurídica, com tranquilidade na minha propriedade, com o meu direito de propriedade, com o pouco que eu tenho, produzir para todos, para todos indistintamente. E por isso que eu sou a favor da liberdade e da família. E por isso eu faço uma convocação e um pedido muito especial para todos vocês. Nós somos aqueles que não deixamos de trabalhar em momento algum, seja quando for. Por isso, vamos perder um pouquinho do nosso dia para ir votar para ganharmos a nossa tranquilidade de continuarmos trabalhando para todos. Pense no que for melhor para você. Eu quero o melhor para a minha família, para os meus filhos e para os meus netos. Eu espero que você também tenha essa oportunidade. Não deixe de exercer o teu direito. Vá votar, se informe e vote certo. Nós precisamos disso. Pelo bem teu e meu. As cooperativas também demonstram em público que estão do lado de quem defende o agronegócio. O Programa de Educação Política do Cooperativismo tem como objetivo o principal conscientizar os eleitores para que compareçam às urnas e votem em candidatos comprometidos com a causa cooperativista. Isso já aconteceu em 2018, mas nesta eleição houve uma maior adesão por parte das cooperativas de todos os ramos de atuação. O presidente da OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Paraná, José Roberto Riquem, falou sobre isso. Um momento muito importante, um momento de mobilização. O cooperativismo brasileiro instituiu um programa de educação política, independentemente de partidos políticos. Nós queremos eleger representantes que possam nos defender efetivamente e defender o cooperativismo como um todo. Então, nós temos uma rede de cooperativistas no Paraná, e essa rede serve para a educação, para fazer a informação correta chegar lá na base. Né? Não adianta nada um candidato que se apresente agora com uma oratória maravilhosa e, na realidade, ele não tem nenhum compromisso conosco. Representantes do Programa Oeste em Desenvolvimento, o POD, também reafirmaram o posicionamento favorável ao DNA e missão da entidade. Chegou a hora de todos nós, juntos, fazermos o melhor pelo nosso país. Queremos manter a nossa liberdade, queremos ter segurança jurídica, direito à propriedade, e também queremos respeito à família e à religiosidade. E mais do que isso, um combate incessante à corrupção. O Brasil está no caminho certo. Com Bolsonaro presidente, temos essa segurança e a certeza que muitas outras oportunidades virão. Por isso, vamos reelegê-lo. Bolsonaro para presidente do Brasil. Chegou a hora de lutarmos pelo bem do Brasil, na defesa dos valores éticos e morais, na defesa da liberdade, da livre iniciativa, da garantia da propriedade, do respeito pela família e também o combate à corrupção nesse país. 
enxergamos no candidato Jair Bolsonaro a solução para o futuro do Brasil. Por isso, devemos elegê-lo presidente do Brasil. Liberdade, família, segurança jurídica e preservação da vida. Sou a favor também do respeito à propriedade privada e da liberdade econômica e religiosa. O Brasil está no caminho certo e com Bolsonaro presidente teremos mais oportunidades, desenvolvimento e justiça social. Juntos faremos do Brasil uma grande nação. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Eu espero que você já seja inscrito, mas se ainda não se inscreveu, já sabe, né? É só se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de tudo que acontece no agronegócio. Até a próxima!